கிளம்பினா எப்படி கிளம்ப முடியும் உங்களுக்கு ஆயிரம் சொந்தங்கள் இருக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க என் சொந்தங்களாவும் ஆலாம் நான் உங்களுக்கு சொந்தம்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் சொந்தம்னு சொல்லிக்க எங்க அம்மா அப்பாக்கு யார் இருக்காங்க என்ன சக்தி பேசுற கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உங்க அப்பா அம்மா வேண்டாம் நான் சொல்ல போறேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உங்க அப்பா அம்மா யாரு என் மாமனார் மாமியார் அவங்களே அப்பா அம்மா மாதிரி நான் பாத்துக்க மாட்டேன் நீங்க சொல்றது எல்லாமே உண்மைதான் இப்ப நான் விரும்பியோ விரும்பாமலோ பல வருஷமா பகையா இருந்த இந்த சொந்தங்களை தேடி இந்த ஊருக்கு வந்துட்டேன் மாமாவோடம <laughs> இன்னும் <laughs> ஒத்துழைக்கணும்ஜி <laughs> சரி நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் இப்ப நான் எதை சொன்னாலும் நீ கேட்காம அது மறுத்து தான் பேச போறேன் அப்படியாவது நீ ஏதாவது பேசு நான் உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஐயோ என்னங்க இது கிராமம் நானே இங்க இருக்கிற ஒரு கௌரவமான வீட்டில் வேலைக்காரியா இருக்கேன் அவங்க எல்லாரும் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு போனதுனால தான் என்னால் இங்க வர முடிஞ்சது கூட பேசுறது யாராவது பார்த்து அது வீடு வரைக்கும் வந்துருச்சுனா அப்புறம் அனாவசியமா கேட்கிற கேள்விங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் அப்புறம் நான் சொல்ற பதில திருப்தி இல்லைன்னா நீங்க யாருன்ற அளவுக்கு போயிடும் அப்புறம் ரொம்ப சிக்கலாயிடும் நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க எதுவா இருந்தாலும் போன்ல மட்டும் பேசுங்க இல்ல பிளீஸ் புரிஞ்சுக்குங்க சக்தி அறிமுகப்படுத்தீங்க இவரோட சம்சாரம் எங்க காணும்
என்னங்க எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க உங்க சம்சாரம் வரலீங்களா என்ன முழிக்கிறீங்க அனிதாவோட சித்தி தானே அவங்க அவங்க வரல அவ வரமாட்டாமா ஏ ஏதாவது பிரச்சனையா நல்ல விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு நடந்து முடிஞ்ச கெட்ட விஷயத்தை பத்தி நிச்சயத்த முடிஞ்சோட பேசுவோமே சரி சரி நிச்சயதார்த்தம் முடியட்டும் அப்புறமா விவரமா கேட்டுக்கலாம் சரிங்க ஆமா உங்க வீட்டு பொண்ணு எப்பதான் எங்க கண்ணில காட்ட போறீங்க அத பாருங்க எங்க தம்பிய மாலை போட்டுக்கிட்டு அப்படி இப்படியே தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இல்ல என்னல அவங்க வீட்டு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க எப்ப ஜெயவேல் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்னு சொன்னானோ அப்பவே அவ நம்ம வீட்டு பொண்ணு ஆயிட்டால அண்ணாச்சி சம்பந்தி அம்மா கிட்ட புடவையை வாழ்த்தி கொடுங்க பொண்ணுக்கு புடவையை கட்டி அழிச்சுட்டு வாங்க வாங்கிக்கோங்க சீக்கிரம் கூட்டு சரி சொல்லுங்க சம்பந்தி கல்யாணத்தை எவ்வளவு சீக்கிரம் வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வச்சுங்கன்னு ஜெயவேல சொல்லிட்டா நாங்க தயார் இனிமே நீங்க தான் சொல்லணும் சம்பந்தி நான் சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைலாம் இருக்கு அதெல்லாம் சரி பண்ண எப்படி ஒரு மூணு மாசம் ஆயிடும் அப்போ அடுத்த வருஷம் வச்சுக்கலாமா ஆமா தம்பி புது வருஷம் தை மாசத்துல முதல் முகத்துக்கே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் அப்ப எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்ன சம்பந்தி ஏதாவது பண பிரச்சனையா நாகவல்லிக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்கணும்னா சொல்லுங்க நான் கொடுக்குறேன் செட்டில் பண்ணிடுங்க ஐயோ வேணாச்சு உங்க வீட்டுக்கு என் பொண்ணு அனுப்ப நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஆனா அவளை கடங்காரி அனுப்புறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு மூணு மாசம் டைம் கொடுங்க நாச்சு எனக்கு அது போதும் சரி சரி உங்க விருப்பம் அப்படியே செய்யுங்க சந்தோஷம் நாச்சு சமி வர தை மாசம் நல்ல முகூர்த்தமா பாருங்க இந்த பாக்குற நேரமாவது பொண்ணை வர சொல்லுங்க இது வர சொல்ற நாச்சு கௌரி என்ன விளையாடுறீங்களா யாரோ ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்து அனிதான்றீங்க நிச்சயம் <laughs> 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 இது கிடையாது என்னங்க நீங்க சினிமா ட்ராமால கூட கல்யாணத்துல தான் பொண்ணை மாத்துவாங்க நீங்க என்ன நிச்சயதார்த்தத்துல பொண்ணை மாத்திரீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க மனசுல சம்பந்தி உங்க பையன் என் பொண்ணோட பழகுவாரு ஊரெல்லாம் கூட்டிட்டு சுத்துவாரு கல்யாணத்தை வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாரு அப்புறம் வேணாம்னு சொல்லுவாரு எங்களை எவ்வளோ பாடுபடுத்திருக்காரு அதான் நாங்க அனிதாவோட ஃப்ரெண்ட எங்க பொண்ணு அனிதான்னு சொன்னோம் என்ன நினைச்சு பயந்துட்டீங்களா என்ன பயந்துட்டீங்களா என்ன அது சின்ன பிள்ளைத்தனமா விளையாடுறீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை பண்ணீங்க சீட்டிங் கேசில் பிடிச்சி உள்ள தள்ளிடுவேன் கூப்பிடுங்க மருமகளை மன்னிச்சிருங்க நினைச்சு அனிதா வர சொல்லுமா தம்பி 
மங்களகரமான விஜய வருடம் ஆவணி மாதம் முப்பத்தோராம் நாள் ஆங்கில தேதி பதினாறு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு சுபயோக சுபன நாளில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் குலசையூரை சேர்ந்த திரு வெற்றிவேல் தங்கம்மா அவர்களின் இளைய குமாரன் ஜெயவேலிற்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடவூரை சேர்ந்த திரு சின்னதுரை கௌரி இவர்களின் குமாரத்தி அனிதாவிற்கும் மேற்படி சுப முகூர்த்தம் வருகின்ற தை மாதம் இருபது தேதிக்குள் திருமணம் செய்து வைக்கப்படும் சுபம் 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 கட்டையிடுங்கோ உங்க <laughs> முடிஞ்சா வா இல்லன்னா நீ அங்கே இரு பழகாப்புக்கு வந்தா போதும் இப்ப போ என்ன கொம்பளவெளி இப்படி அரக்க பறக்க வர என்ன விஷயம் என்னக்கா நீங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா தெரியாதா அண்ணாச்சி விட்டு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு கூட போகாம கிளம்பலாம்னு <laughs> நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஜெயவேலுக்கும் உன் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் நடக்க தடையா இருக்கிறதே உன் பொண்ணு அருக்காணி தானா என் பொண்ணு மனச மாத்தி அந்த ஜெயவேல் பக்கத்துல மனவரையில் உட்கார வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கா ஆனா நீங்க சொன்னது என்னாச்சு அவன் கல்யாணத்தை தடுத்து அவனுக்கும் என் மகளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கீங்க அத மறந்துட்டீங்களா ஐயோ இப்ப நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கல்யாணமும் நடந்துட போகுது தெரியும் அடிக்கடி <laughs> 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 புரிஞ்சுதா சரிக்கா கிளம்பு 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 
அறிவு கட்டவனே நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது மகாராஜாவே இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள விடக்கூடாது புரிஞ்சுதா இதுங்களெல்லாம் பாத்துட்டு போனா என் வேலை எங்க நடக்கிறது ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து கிளம்பலாம் சரிங்க சக்தி 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 நில்லு எங்க போயிட்டு வர சக்தி நான் எங்க போயிட்டு வந்தா உங்களுக்கு என்ன சக்தி பிளீஸ் ஏன் இப்படி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பதில் சொல்ற நான் வேற எப்படி பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க உனக்கு புரியலையே சக்தி நீ இப்படி பேசுறது எனக்கு வலிக்குது எனக்கு புரியலங்க நான் உங்களுக்கு யாருங்க நான் உங்களுக்கு யாருன்னு கேட்கறேன் சக்தி நீ ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் உன் பேச்சு உன் பார்வை உன்னோட நடவடிக்கை எல்லாமே மாறி போச்சு இப்பெல்லாம் உன்ன மாதிரி நீ என்கிட்ட அனுசரணையாவோ ஆதரவாவோ பேசுறது இல்ல இல்லங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட நீங்க சொல்ற எந்த மாற்றமும் இல்ல நான் எப்பவும் போல ஒரே மாதிரி தான் இருக்கேன் நான் மாறிட்டேன்னு நீங்க நினைச்சா அதுக்கு எந்த வகையிலையும் நான் பொறுப்பாக முடியாது இல்ல சக்தி நீ என்ன சொன்னாலும் சரி நான் அதை ஏத்துக்க மாட்டேன் நீ ரொம்ப மாறிருக்க சரி அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதனால எனக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது ஆனா நான் வருத்தப்படுறேன் நான் வேதனைப்படுறேன் நீங்க ஏன் வருத்தப்படணும் நீங்க ஏன் வேதனை பண்ணோம் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீ இப்படி பேசுறதுக்கு பதிலா என்ன கொலையே பண்ணிருக்கலாம் சக்தி இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீ என்கிட்ட பேசினதே இல்லை ஆனா இப்ப நீ இப்படி பேசுறேன்னா உனக்குள்ள ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு அது காரணம் நான் எனக்கே தெரியாம பண்ண ஏதோ ஒரு தப்பா கூட இருக்கலாம் சொல்லு சக்தி அப்படி என்ன நான் தப்பு பண்ண ஏன் இப்படி வேண்டா வெறுப்பா பேசுற ஏன் என்னை விட்டு விலகி போற சக்தி காரணம் தெரியாம நமக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர் நம்மளை விட்டு விலகி போகும்போது மனசு எவ்வளவு பாடுபடும் எவ்வளவு வலியும் வேதனையும் உண்டாகும்னு உனக்கு தெரியும் இல்ல சக்தி இப்ப அந்த வலியையும் வேதனையும் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் சக்தி பசிக்க மாட்டேங்குது படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது என்ன பேசுறீங்க நீங்க இப்படி பேசுற அளவுக்கு அப்படி நான் உங்ககிட்ட என்ன பழகிட்டேன் அது உனக்கு தெரியாது சக்தி எனக்கு தான் தெரியும் அதனாலதான் நான் இப்படி துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லு சக்தி நான் என்ன தப்பு பண்ண நீ என்கிட்ட முன்ன மாதிரி பழக மாட்டேங்கிறியே முன்ன மாதிரி பேச மாட்டேங்கிற நீ ஏன் பயப்படுற என் அம்மாவை பார்த்து பயப்படுறியா நான் ஒரு பணக்காரங்கிற பயமா உண்மையை சொல்றேன் சக்தி நான் எந்த விதத்திலையும் பணக்காரனா வாழவோ அப்படி வாழணும்னோ எப்பவுமே நான் ஆசைப்பட்டதே கிடையாது ரொம்ப சாதாரணமானவன் நான் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமானவன் சக்தி மற்றவங்க உணர்வுகளை மதிக்கிறவன் நான் உண்மையானவன் சக்தி எல்லார்கிட்டையும் அதே அளவு உண்மையை தேடுறவன் அதனாலதான் நீ என்ன விட்டு விலகி போகும்போதும் வெறுப்பா பேசும்போதும் நான் உள்ளுக்குள்ளே நுறுங்கி போகிற சக்தி நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லு காரணம் என்னன்னு சொல்லு சக்தி நான் உன்னைய மனசுல ரொம்ப உயரமான இடத்துல வச்சிருக்கேன் ஆனா நீ என்னவும் மனசுல இருந்து தூக்கி எறிய பாக்குற இது வரைக்கும் எந்த பொண்ணையும் ஏறெடுத்தும் பார்க்காத நான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு தூரம் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ இன்னும் மௌனமாவே நிக்கிற நான் தப்பு பண்ணேன்னு நீ வாய திறந்த சொல்லு நீங்க தப்பு பண்ணீங்க நான் சொல்லவே இல்லையே அப்புறம் வேற என்ன காரணம் சக்தி இதுதான் காரணம்னு பழிச்சு சொல்லிடு அதுக்கப்புறம் நீ என்கிட்ட பேச கூட வேணாம் ஆனா காரணம் என்னன்னு சொல்லாம இப்படி என்ன சாகடிக்காத சக்தி என்னால தாங்க முடியாது சொல்லு சக்தி என்ன காரணம் இப்ப நான் எதையும் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் இல்ல உங்களுக்கு அவசியம் தெரியணும்னா நீங்க ரங்கண்ண தாத்தா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க 